Pues nada, seguimos la ruta, abandonamos Málaga, seguimos por la Costa del Sol, vamos a visitar Torremolinos, aquí lo tenemos, subiremos a Ronda y de ahí ya nos bajaremos al, al hotelito que hemos cogido antes de, de llegar a Gibraltar. Nuestra experiencia en Málaga no ha sido muy, muy, muy brillante, no sé si se han juntado varios factores. El guía que cogimos ayer estuvo bien, pero tampoco fue lo mejorcito. También vimos los aparcacoches ayer que fuimos a cenar a la, creo que se llama la Tintorera. Pero a la entrada había el típico aparcacoche que hay por aquí, por la zona del sur, que yo pensaba que estaban ya más que eliminados, esta gentuza. Nos intentaron estafar y bueno, lo vimos y aparcamos la moto en otro sitio. Así que nada, sin más preámbulos, seguimos visitando la Costa del Sol, que tenemos muchas ganas de ver cositas nuevas. Pues salimos de nuestro hotelito de San Roque, dirección Gibraltar, otro día más, Algeciras y Tarifa. Y esta noche dormimos en Cádiz ya, primera noche en Cádiz, de las teóricas dos que tenemos. Bueno, pues acabamos de atravesar la frontera de Gibraltar y como novatos nos han pedido el DNI y no lo llevamos muy a mano. Pero bueno, ya está, ya la tenemos. No es muy complicado, sí que hay caravana, no hay nada de carril de motos y estamos atravesando la... La pista de aterrizaje de, la, de los aviones del aeropuerto de Gibraltar, mirarlo. Estamos en el faro, el punto más abajo de Gibraltar. Desde aquí, si tenéis la suerte de encontrar un buen día, se puede ver ahí al final Ceuta y el territorio africano. Pues nada, seguimos callejeando por el centro de Gibraltar. La verdad que es muy, muy peculiar. Es como una pequeñita Londres. Al ser una ciudad del Reino Unido, está claro que su moneda es la libra. O sea que si queréis pagar, se puede pagar en libras y también aceptan euros. Ya estamos en Gibraltar, ya lo, ya lo habéis podido ver, estamos callejeando con la moto, no damos abasto porque hay muchas cuestas, muchas, muchos líos, muchos cruces, no nos dejan entrar los españoles, depende de qué sitios, así que nada, os aconsejo venir, callejear y disfrutar de lo que es el, el, el ambiente de aquí, de las calles. Bueno, pues parece que a la vuelta sí que hay un carril de motos, a la entrada no, pero a la salida sí. ¿Denei? Buenas. Esta gente pasa de todo. Pues nada, el DNI, como si le enseñas el papel del culo. Y está la frontera entre Gibraltar y España. Y nos dirigimos hacia Algeciras. Bueno, a ver, Gibraltar, cositas. 
primero de todo la lengua es entre inglés, español, un poquito de, de árabe, bueno, un poquito de todo, con acentos mezclados, gente de todo. Eh, no nos ha gustado, pues no nos han dejado subir al, al mirador, no nos han dejado subir a, al Peñón de Gibraltar, a un punto que hay arriba. No sabemos si es actual o no, hemos leído en muchos foros que se puede subir, nos han parado en dos sitios, hemos intentado entrar por sitios diferentes y con matrícula extranjera no te dejan entrar. Te paran y te tienes que dar media vuelta. Aparcar abajo, si es que hay sitio, y subir andando, que es una hora y pico. Opción 1. Opción 2, coger un bus que vale 30 euros por persona. Perdón, la opción 1 hay que pagar 17 euros por persona, aunque vayas andando. Opción 2, coger un bus que vale 30 euros por persona. Y te hacen el recorrido por el parque y te entra la entrada a todo, de ver los monos y todo. El castillo y tal. Opción 3, no hacerlo, que es lo que hemos hecho nosotros. Hemos visitado el centro, hemos callejeado, hemos paseado. Pues antes de llegar a Tarifa, nos paramos en el mirador del estrecho, donde se puede ver Ceuta, justamente allí, y aquello de allí del final, aquello de ahí es Tánger. Pues nada, estamos llegando a Tarifa después de la parada en el mirador. Mirad qué playas tiene Tarifa. Y ahí abajo del todo, en la isla de las Palomas. Para allí que vamos. Zahara de los Atunes, y aquí estamos, siguiente parada. Zahara de los Atunes. Pues nos vamos a comer unos pescaditos y esa es nuestra merienda de hoy. Dejamos atrás Zahara, Zahara o Zahara, como se diga, de los Atunes. Y nos vamos costeando dirección Cádiz, que tenemos un hotelito en el centro, centro de Cádiz. Que tenemos ganas de comer tapitas y pescadito frito. Cómo me gusta ver atardecer, cómo me gusta ver caer el sol, me encanta. Y si es en la moto más, <ríe> cómo me conoce mi niña. Pues ya estamos en Cádiz, ¡Wey! Plaza de la Constitución de Cádiz. Hemos cogido hotel en el casco antiguo y acabamos de recorrer la entrada de, de, de la ciudad de Cádiz. Y la verdad que bastante poblada y bastante grande la vemos pues esta es nuestra entrada a Cádiz la vemos muy muy moderna y muy bonita y muy arreglada de momento la primera impresión buenísima así que ya estamos dudando de si hacer una noche como teníamos pensado o hacer dos se nos acumula la faena mañana queríamos ir para la noche a dirección Sevilla así que estamos ahí ahí estamos en duda de todas maneras la vemos acogedora la puerta del restaurante pues estamos en torre tavira es el punto más alto del casco antiguo de cádiz hay una cámara oscura que fue la primera de la península de españa la entrada son 7 euros 550 si eres estudiante Pues nada, después de hacer el tour, hemos visitado la Torre Tavira, que es muy muy aconsejable. Tenéis 360 grados de la vista de todo lo que es el casco antiguo de Cádiz. Y otra cosa muy muy aconsejable, mirar detrás mío lo que tenemos. Tenemos aquí, estamos en el mercado, donde podéis hacer tapitas de todos los tipos y de todos los colores, a muy buen precio y muy buena calidad. O sea que ya sabéis, después del tour o después de la visita, aquí a comer. Pues estamos en la avenida Campo del Sur, como veis muy 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 similar al malecón de Cuba y aquí se han rodado diferentes películas por no ir hasta allí, las han rodado aquí en Cádiz.
al, al besito, como no, en una croquetería. Hay que probarlo todo, todo hay que probarlo. No nos podemos quedar sin probar cosas. Estamos en el centro de Cádiz, en el bar La Tabernita. Rafa es el dueño, o el camarero, y es súper simpático. Os aconsejamos venir aquí porque está todo buenísimo. ¿Y ahí qué te estás comiendo? Que tenemos pollo al, pollo al tío Pepe con taquitos de jamón. Albóndigas de choco. Papas aliñadas. Croquetas de, de bueno, papas, puchero. Ya no queda nada. Está todo buenísimo. Pues nos vamos de Cádiz, se acaba nuestra estancia de dos días en Cádiz, dos noches, dos días. Nos vamos dirección Sevilla, haremos una paradita en Jerez, paradita técnica, rápida, cuatro cositas rápidas y nos vamos para Sevilla. Nos hemos hecho una parada rápida en la catedral y esto es el Alcázar de Jerez. Pues ya estamos en Sevilla, acabamos de aterrizar, una horita desde Jerez más o menos. Son la una y media, hasta las tres no nos dan la habitación, así que vamos a hacer, vamos a aprovechar esta horita y media, vamos a dar una vueltecita por el centro, a tomarnos un gaspachito. Estamos en Sevilla, acabamos de atravesar el puente de Triana, aquí tenemos su mercado y vamos a visitar el barrio de Triana, que es el barrio más sevillano de toda Sevilla. atrás Sevilla, con mucha pena, nos ha gustado mucho estar aquí dos noches, hemos visitado muchas cosas interesantes, mucha historia, pero nada, tenemos que seguir, nos vamos dirección Córdoba a hacer otra noche más, Sevilla es muy bonita, nos ha gustado muchísimo, hemos disfrutado, hemos disfrutado mucho, hemos comido muy bien, así que Sevilla, muy recomendado. Pues ya estamos en Córdoba, nuestra última ciudad, nuestra última visita de nuestra ruta por Andalucía. Aquí a mis espaldas tenemos la mezquita de Córdoba, así que nos vamos a visitar nuestra última ciudad. Pues estamos en la mezquita de Córdoba, no puedo gritar porque hay mucho eco. La entrada general son 11 euros y vamos a visitar esta pedazo de mezquita que tiene alrededor de mil columnas.
Bueno, pues abandonamos Córdoba, salimos del hotelito. La verdad que ayer estuvo muy bien el paseo nocturno que hicimos, viendo la mezquita desde la otra parte del puente romano, creo que se llama. Hicimos unas, tapita para, unas tapitas para variar, como siempre buenísimas, en toda Andalucía se come espectacular. Y nada, hemos llegado aquí hasta Andújar por la autovía, hemos pasado un poquito de fresquito, 14 grados en la autovía, no han sido muy agradables. Estamos subiendo de Andújar hacia el santuario de la Virgen de la Cabeza. Estamos haciendo la carretera A6177. La estamos encontrando bastante bien asfaltada y bastante bien peraltada. O sea que es una carretera divertida, divertida para hacer en moto. Y nada, la chica que nos ha atendido en el súper, que hemos para comprar un poquito de agua y cuatro cositas, nos ha dicho que vamos a ver lo mejor de Andalucía. Así que no sé qué nos esperará. Vamos a verlo. Bueno, pues lo de bien asfaltada... Lo voy a tener que rectificar porque los primeros 5 kilómetros, más o menos, han sido buenísimos. Pero como podéis ver, esto se acaba de complicar bastante. Está llena de baches. Y vamos, todo lo que he dicho, pues nada, lo contrario. Hay que tener cuidado con los linces, no nos hemos cruzado ninguno, pero hay señales de que eh, cuidado con los linces. Así que, no sé, estamos intentando ir despacito a ver si se nos cruza alguno. Se nos acaba de cruzar, bueno, cruzar, no, acabamos de ver un reno, un reno enorme. Estaba parado. Bueno, un reno, un ciervo, vamos. Y arriba se pueden ver águilas completamente grandiosas. Después de nuestra rutita por el Parque Natural de la Sierra de Andújar, que hemos estado unas 3 o 4 horitas en moto, casi 5, acabamos de llegar a Baeza, paseando por sus calles que estamos, aquí detrás tenemos la universidad. Son calles tranquilitas, se ve un pueblo muy tranquilito, muy bonito y con mucha historia también. Y nada, haremos una vueltecita por aquí, por Baeza, seguiremos hacia Úbeda, donde tenemos el hotel, donde haremos esta noche, noche allí en Úbeda, visitaremos Úbeda y seguiremos mañana haciendo la Sierra de Cazorla, el Parque Natural de Cazorla. Bueno, pues ya estamos en uno de los últimos días de ruta, para ser más exacto, el penúltimo día de ruta. Después de, de la ruta que hicimos ayer por la Sierra de Andújar, que fue la verdad que muy bonita, llena de mucha fauna. Hoy arrancamos desde... hemos dormido en Úbeda, arrancamos desde Cazorla. La ruta empieza aquí. Vamos a hacer la Sierra de Cazorla, que nos han hablado muy muy bien de ella. Y nada, hemos hecho un cafelito calentito, ya que la temperatura ha bajado hasta 9 o 10 grados para entrar un poquito en calor y vamos a atravesar toda la sierra hacia arriba, dirección Albacete. La ruta más o menos son unas entre 5 y 6 horas, ya que queremos alargar la, la ruta y salir de, de la zona de Albacete, dirección Valencia ya, para mañana que solo nos queden otras 5 o 6 horas más para llegar hasta casa. Bueno, como podéis ver, aquí hay infinidad de hectáreas de olivos Jaén sin duda es la provincia de los olivos pues nada seguimos por la sierra de Cazorla nos acabamos de encontrar un compañero de BMW con una F900 nueva 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 de recién vamos un mes tiene la moto y el pobre con el tema este de, de ir sin llave se ve que se le ha caído la llave del bolsillo en algún bache o algo le ha dejado de tetar la llave, se la para la moto y ahí estaba el hombre, en el arcén así que nada, hemos parado a ver si le podíamos ayudar pero poco hemos podido hacer no iba solo, iba acompañado por suerte así que nada, le hemos deseado suerte y seguimos la ruta Ha 
Abandonamos Andalucía después de 12 días en Andalucía y nada, seguimos rumbo Albacete, Valencia y ya sí que sí, se están acabando nuestras vacaciones con esta última ruta por la Sierra de Cazorla. Música